சிங்காஸ் சமைத்ததில் ருசித்தது சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தேன் மிட்டாய் இந்த தேன் மிட்டாய்க்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்க்கலாம் இட்லி ரைஸ் வந்து ஒரு கப்பு உளுந்தம்பருப்பு கால் கப்பு இதை தனித்தனியாக மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா நைஸாக வெண்ணையாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அரைச்சி அரைச்சி எடுத்த மாவை ஒன்று சேர்த்து அரைச்சி இதுக்கு வந்து சுகர் வந்து ரெண்டு கப்பு தேவை பாகு காய்ச்சறதுக்காக கலர் வந்து நேச்சுரல் கலர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறோன்னா கேரட்டை துருவி வெயிலில் காய வச்சிட்டோம் அதை ஒரு ரெண்டு நாள் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிட்டோன்னா நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆயிரும் அதை மிக்சியில் எடுத்து போட்டு நல்லா திரித்து ந நைஸு ஜல்லடையில் ஜலித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த நேச்சுரல் கலர் தான் இந்த தேன் மிட்டாய்க்கு சேர்க்க போகிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் மாதிரி இது டார்க்காக வராது ஆனால் இது ஆரோக்கியமான கலருங்கிறத நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும் இப்போ இதுக்கு தே இனிப்பை தூக்கி தெரிகிறதுக்காக ஒரு பிஞ்சு சால்ட்டு போட்டுக்கிறோம் இந்த மாவில் சேர்க்கணும் பாகுகளோடு சேர்க்கறதுக்கு காடமம் பவுடர் ஏலப்பொடி கால் டீஸ்பூன் பாகு கெட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்காக அஞ்சு ட்ராப்பு லைம் ஜூஸு லெமன் ஜூஸு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ பேக்கிங் சோடா வந்து ஆப்ஷனல்னு போட்டிருக்கேன் ஆனால் பேக்கிங் சோடா போடலைன்னா சாஃப்டாக வராது ஆனால் அது அட்வைசபிள் இல்லை இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு கப்பு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துட்டோம் அதோட அரை லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சு கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு கலர் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம ஜலித்து வச்சுருக்கோமே அதிலிருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் கலர் வேணும்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஏலப்பொடி சேர்த்துட்டோம் இப்போ நல்லா ஒன்று சேர்த்து கிண்டி விட்டு கொதிக்க விடுறோம் நல்லா பபுள் வருது அதாவது இதுதான் குலோப் ஜாமுன் பதம் கெட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு ட்ராப்பு லைம் ஜூஸ் சேர்த்துட்டோம் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் தேவைன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கலர் போதுமான்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சேர்க்கணுன்னா சேர்த்துக்கோங்க நம்ம உப்பு வந்து மாவில் போடுறோம் அந்த இனிப்புலாம் தூக்கி தெரிகிறதுக்காக நம்ம என்ன கலர் பாகில் போட்டோமோ அதே கலரை மாவுலேயும் சேர்த்துக்கிட்டு கலர் போதுமான்னு பார்க்குறோம் வேணும்னா கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு கேரட்டு நல்ல கலராக இருக்கும் ஒன்று கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கலர் வந்து உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏன்னா இது நேச்சுரல் கலர் தான் கூட போட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆரோக்கியத்துக்கு ஒன்றும் த இது பண்ண போகிறதில்ல அதனால் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா கையை நினச்சிட்டு மாவை எடுத்து எண்ணெயில் எண்ணெயில் நம்ம அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் ஏற்கனவே காய வச்சுருக்கோம் அதில் கிள்ளி கிள்ளி விடுங்க இல்லை ஸ்பூனில் எடுத்து நீட்டு வாக்கில் அதாவது ஓவல் ஷேப்பில் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் அது நம்மளுடைய பிரியம்தான் எந்த வடிவத்தில் ரெண்டு வடிவத்தில் எதுலேனாலும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாகவே போடுங்க ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது ஜூஸ் எல்லாம் வாயிலிருந்து வடிகிற மாதிரி இருக்கும் குட்டி குட்டியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா வெந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும் கலரு கொஞ்சம் டார்க்காக வர்றதை பார்த்து பார்த்து எடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஜீராவில் போட்டுருங்க அது நல்ல ஒரு அரை மணி நேரத்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறட்டும் ஊறி வந்திருக்கிற தேன் மிட்டாய் வந்து ஆரோக்கியமான தேன் மிட்டாய் நம்ம இன்றைக்கி செய்திருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு இதை கட்டாயமாக செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு பார்க்கும்போதே நாக்கில் எச்சி ஊறுதா உங்களுக்கு செய்து பாருங்கள் குழந்தைங்களோடு சேர்த்து நீங்களும் அந்த ருசியை என்ஜாய் பண்ணுங்க நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் யூஸ் பண்ணாமல் நேச்சுரல் கலர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நன்றி 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 வணக்கம்